วัสดีค่ะชื่อนันทพรปีเลนะคะตอนนี้เป็นนักปลาอิสระค่ะก็ผลงานที่ผ่านมาก็คือจะมีเรื่องปลาอย่างเช่นว่า Hannibal Rising แล้วก็เรื่องเอ่อ True Way Olive Eyes ค่ะผลงานล่าสุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับคุณนิกวายาชิชค่ะแต่ว่างานที่วันนี้จะมาพูดถึงก็คือเรื่อง50 Shades of Grey ค่ะค่ะก็อย่างที่แบบว่าได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่า50 Shades of Grey เป็นผลงานปลาที่เกือบจะล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะมีคนสงสัยอยู่หลายคนเลยค่ะว่า50 Shades of Grey คุณจะจัดเป็นงานในแนวไหนนะคะโรมาสหรือว่าอีโรติกนะคะอันนี้ขอแบบบอกนิดนึงว่าในส่วนตัวเนี่ยคิดว่า50 Shades of Grey เนี่ยจริงๆมันออกแนวโรมาสมากกว่าอีโรติกนะคะบางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทําไมล่ะเพราะใครๆก็บอกว่ามันเป็นนิยายในวิโรติกมันจะดูว่าหวามก็ใช่นะคะแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะโรแมนที่จะออกเป็นออกแนวรักๆมากกว่านะคะก็จะมีฉากที่แบบว่าตัวละครมีความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์กันแต่แนวอีโรติกอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะอีโรติกอาจจะมีความรู้สึกมีฉากซึ่งวาบหวามโดยที่บางครั้งตัวละครอาจจะอยู่คนเดียวโดยที่ตัวละครจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้พบปะหน้าตาหรือเจอกันเลยแต่วิธีการบรรยายต่างหากที่จะทําให้ตัวละครรู้สึกว่าเออสามารถจินตนาการไปได้โดยเฉพาะนักอ่านก็สามารถจินตนาการไปด้วยได้ค่ะว่าตัวละครกําลังรู้สึกอย่างไรบางครั้งอาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะคะแต่เป็นการบรรยายผ่านสิ่งประกอบแวดล้อมต่างๆอย่างเช่นสายลมดอกไม้แสงแดดความรู้สึกของตัวละครมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้น2แนวนี้ค่อนข้างต่างกันถึงที่บอกว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่า50 Shades of Grey ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าอีโรติกนะคะอาจจะเป็นแนวโรมาออกจะออกแนวโรมาสมากกว่าเพราะพูดถึงความสัมพันธ์ของผู้ชายผู้หญิง2คนโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งเป็นสาวน้อยใส่ซื่อบริสุทธิ์นะคะที่ผู้ชายนี่อาจจะเป็นผู้ชายที่แบบผ่านโลกมาค่อนข้างเยอะมีภูมิหลังซึ่งค่อนข้างเจ็บปวดค่ะแต่ทั้งคู่ก็มาตกหลุมรักกันสำหรับตัวเองเนี่ยครั้งแรกที่ได้แปลแนวโรแมนซ์ค่อนข้างหนักใจนิดนึงเพราะว่าไม่เคยแปลมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยที่อ่านแนวนี้มาก่อนก็เลยต้องใช้วิธีว่าจะทํายังไงดีนะจะถามเพื่อนไปตลอดก็คงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนอื่นก็คือว่าลองไปหาหนังสือแนวโรแมนซ์เนี่ยมาอ่านดูแล้วดูว่านักแปลท่านอื่นๆที่ที่ทํางานในวงการนี้มานานอย่างเงี้ยค่ะเขามีวิธีใช้คํากันยังไงในในการที่บอกว่าเป็นฉากที่เรียกอาจจะเรียกว่าฉากเกี่ยวพาราสีฉากเข้าพระเข้านางจากนั้นพออ่านแล้วเราอ่านอ่านมากกว่าหนึ่งเล่มอะค่ะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่านักแปลแต่ละท่านมีวิธีการในการหลบเลี่ยงการใช้คําอย่างไรเพื่อไม่ให้งานที่ออกมาโดยเฉพาะเป็นฉากรักเนี่ยได้อารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็จะไม่ออกมาให้ความรู้สึกว่าเป็นงานที่มันโป๊เปลือยหรือว่าไม่ไม่เหมาะสมอะค่ะพอหลังจากอ่านเสร็จจากนั้นเราก็จะเริ่มมาดูงานของตัวเองค่ะว่างานของตัวเองที่แปลเนี่ยมันเป็นงานในสมัยยุคยุคไหนสมัยไหนเพราะบางครั้งเนี่ยฉากรักในสมัยชิดศตวรรษที่78กับสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้ภาษาและการใช้คําจากนั้นก็คือต้องไปหามีการค้นข้อมูลค่ะในกรณีที่ว่าเราไม่แน่ใจว่าสิ่งของหรือของบางอย่างที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยใช้ว่ายังไงแล้วถ้าบางทีไม่น่าจะจริงๆอาจจะต้องไปลองปรึกษาหารือผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ซึ่งบางทีอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเอ่อเว็บไซต์หรือคอมมูนิตี้มีคนถามว่าใช้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าคะเขาเรียกว่าอะไรจากนั้นก็ลองลองแปลงานดูค่ะก็คือลองแปลเป็นสำนวนออกมารอบหนึ่งแล้วลองขัดเกลาดูว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าลื่นไหลไหมลาบลื่นหรือเปล่าใช้ได้ไหมนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวค่ะแต่ทีท่ทีที่ดีที่สุดก็คือตอนแรกก็คือคิดว่าถ้าคุณได้อ่านงานในแนวโรแมนซ์หรือแนวอีโรติกทํานองนี้มากๆได้ดูวิธีการแปลได้ดูการใช้ภาษาของท่านอื่นมากๆเราจะเริ่มค่อยๆซึมซับภาษาในลักษณะของคําที่ใช้เข้าไปเข้าไปในหัวเราแล้วพอคราวหน้าที่จะต้องแปลจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะเพราะว่าในหัวเราจะมีคลังคําขึ้นมาทันทีว่าอ๋อเวลาเขาบรรยายถึงตรงส่วนช่วงนี้ของของคนเนี่ยเราควรจะใช้คําว่าอะไรเพื่อในขณะเดียวกันเนี่ยได้อารมณ์แต่ไม่ให้ความรู้สึกว่ามันโป๊เปลือยนะคะค่ะก็จากที่เราพอจะได้ทราบเทคนิคเกี่ยวกับการแปลแนวอีโรติกและโรแมนซ์ไปบ้างแล้วส่วนหนึ่งนะคะก็ขอบอกว่าเทคนิคที่ให้ไปนี้สามารถใช้ได้กับการแปลงานเกือบเกือบทุกประเภทเลยค่ะเพราะว่ามันเพราะว่ามัน
จากนั้นก็ดูเรียบร้อยว่ามันราบรื่นหรือดีไหมโอเคไหมถ้าไม่แน่ใจเราสามารถที่จะไปตั้งคําถามถามเกี่ยวกับว่ากลุ่มที่แปลภาษาหรืออะไรหลายๆคนได้เพราะสมัยนี้มีหลายกลุ่มค่ะแล้วทุกท่านก็ยินดีที่จะให้ความรู้ความเข้าใจหลายๆอย่างก็คือว่าคนเป็นนักแปลเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคุณต้องรู้จักสืบค้นข้อมูลคุณต้องมีความละเอียดแล้วก็คุณจะต้องแบบว่าใส่ใจกับงานค่อนข้างมากเพื่อว่าถ่ายทอดงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าขอให้ทุกท่านที่จะเป็นนักแปลขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะได้มีผลงานดีๆถ่ายทอดออกมาเพื่อให้วงการหนังสือเติบโตขึ้นไปและเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับท่านผู้อ่านที่รอคอยอยู่อย่างมากขอบคุณค่ะ